Secretaría tiene a cargo el programa Potenciar Trabajo, un programa que es la continuidad de lo que fue la Argentina de Trabajo hace años atrás. El Ministerio de Desarrollo Social planteó la necesidad de un reempadronamiento de todos los beneficiarios. Pero de todas formas el Ministerio hizo una extensión hasta el 15 de mayo. Así que le pedimos a todos los beneficiarios que llamen a la municipalidad, a la oficina de ONG, eh, con el teléfono de la municipalidad al 1314 o al 1315 y se informe. De todas formas, nosotros tenemos eh, cuatro centros de apoyo, es en el Club Los Marinos, es en la Sociedad de Fomento Río Encantado de Nuxon, es en la Sociedad de Fomento 17 de Agosto del Barrio Los Manzanos y la Sociedad de Fomento Jacarandá del barrio de Canadá. Tratar de hacerlo lo más rápido posible, debido a que si esto no ocurre, pasado el 15 de mayo, las personas que no fueron reempadronadas van a perder el programa. En este momento nos encontramos en plena campaña de vacunación antigripal. Estamos haciendo vacunación a la población en 12 puntos diferentes distribuidos geográficamente en el municipio para la mejor accesibilidad del vecino y de la vecina. Con respecto a los grupos que estamos vacunando, es a los mayores de 65 años que tengan una o dos dosis de vacuna contra el COVID, a las embarazadas, a las puérperas, a los niños de 6 meses a 35 meses y también a los niños de 3 años hasta 64 años en este grupo, especialmente los que tengan factores de riesgo y tienen que presentar un certificado médico respaldatorio de la patología por la cual tienen que vacunarse. La estrategia es una estrategia absolutamente efectiva por el momento, están los 12 puntos funcionando, la gente está acudiendo con los cuidados correspondientes en el contexto COVID, con el distanciamiento, con el tapaboca, se le coloca el cuero en la mano y sale con su vacuna administrada, muy contenta la gente, muy agradecida, esto hace falta para que la vacunación siga en forma efectiva en nuestro municipio. Con respecto a la gente que ha padecido la enfermedad del coronavirus, eh, esa va, población tiene que vacunarse contra la gripe, Obviamente tiene que estar fuera de la enfermedad activa del COVID o de cualquier sintomatología respiratoria viral que tenga y las personas que se han vacunado contra el COVID tienen que vacunarse o pueden vacunarse con la vacuna antigripal con una diferencia de 15 días de una vacuna con otra. Si se administró la vacuna antigripal hay que esperar 15 días para administrarse la vacuna contra el COVID o viceversa. Eso, ese asesoramiento se va a realizar también por el médico de cabecera de la gente o también en los puntos de vacunación van a recibir el asesoramiento correspondiente. La realidad nos está llevando a tener que adaptarnos todo el tiempo a nuevas normas, nuevas reglas, con lo cual el establecimiento de rutinas es crucial, aunque sean rutinas que vayan cambiando. Hagan del sitio de la casa, bueno, un lugar para la escuela, aunque sea, sean lugares pequeños, lo que fuere, pero bueno, que no olviden cambiarse la ropa, digamos, es decir, no permanecer ni en pijama ni nada por el estilo, sino desayunar y eh, prepararse para la clase como lo harían si estuvieran en la escuela. Tratar de que esa rutina se mantenga todos los días, a pesar de que no tengan clase. Uno de, de, de los problemas que pueden aparecer es la falta de motivación para estar en clase, pero si uno también se motiva con preparar, leer las consignas antes, preparar los materiales para ellos, eh, ellos también van a sentir ese contagio de, bueno, por un momento volvemos a la escuela. Y ayudarlos a estar motivados, entender si algún día no quieren conectarse, nosotros también nos cansamos de lo virtual. Los niños pueden tener reacciones como los adultos, digamos, a ciertas situaciones y eso no es patológico. Si un nene comía siempre recontra bien y de repente no quiere comer en toda una semana, es, bueno, alerta. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la rutina. Si eso, aunque sea una nueva rutina, se ve perturbado eh, en el tiempo, bueno, ahí es para preocuparse. Hay espacios de asesoramiento a los papás y de orientación en estas situaciones, justamente para no patologizar algo que puede ser reducido a una consulta de un papá sobre una preocupación de un niño, y ¿sí? eventualmente sí vemos al niño. Hemos eh, implementado una, una línea de escucha, de primera escucha psicológica, para aquel, eh, aquel, aquella persona que por primera vez consulta el servicio. Entonces todos los jueves de 8 a 13 hay un equipo de psicólogos que reciben ese primer llamado. Lo llamamos primera escucha en salud mental. 
es al número de teléfono municipal 43 56 9200 interno 2048, jueves de 8 a 13. Primera escucha en salud mental. Eso es para nuevas consultas. Por supuesto que si alguien se acerca siempre alguna respuesta damos, pero la idea es evitar la circulación innecesaria. Siempre con la política de acceso a la salud, el apoyo del intendente a todo lo que respecta a salud mental, hemos encontrado una manera de trabajar en equipo y de esa forma llegamos a la gente que es lo que queremos. Obviamente seguimos reforzando día a día, el doctor Juan José Musi lo refuerza permanentemente en sus vivos que hace en las redes, en las redes propias que tiene el municipio, en las redes de dependientes de salud, es por favor continuar con el cuidado, con el distanciamiento, con el lavado de manos, ¿sí? toser en el codo, pero especialmente el respeto. El respeto que tenemos que seguir teniendo entre todos y todas para que esta enfermedad no siga avanzando. Tenemos clarísimo que estamos en un momento sanitario muy complicado, muy complicado y obviamente depende de nosotros y de lo que depende de las medidas preventivas, más que de la vacunación. La vacunación nos ayuda a estar preparados cuando el virus llega, pero si no nos respetamos, muchísima gente se va a contagiar y es lo que nadie quiere. Tenemos diferentes contextos para plantear eh, cuando una persona se infecta de COVID, si le llega el turno, posteriormente a cursar la enfermedad, la persona tiene que acudir al punto de vacunación donde le toca el turno con el objetivo de ser asesorada. El objetivo es que se vacunen, que se den su primera dosis. Como saben, en este contexto y en esta situación se está priorizando que la gente se dé la primera dosis porque hay certeza científica de que hay cobertura y hay buena inmunidad posterior a la primera dosis. Y el objetivo es seguir vacunando a la mayor cantidad de población posible, especialmente a los mayores de 60 que tienen factores de riesgo a los mayores de 60 y actualmente se están enviando los turnos para los menores de 60 años, entre 18 y 60 años, con factores de riesgo. En los nueve puntos de vacunación que tiene el municipio se está reforzando permanentemente la vacunación con el objetivo de que sea en forma ordenada, de que sea objetivada la, por los vecinos y por las vecinas el buen funcionamiento y la buena adherencia que tienen toda la gente a la vacunación en este momento con más de los 150.000 inscritos que tenemos en este momento en el municipio, los cuales están muy contentos cuando la vacuna les llega. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable, Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito, no deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelac. Teléfonos 4258-8408 y 4258-2476. Agua de mesa envasada MUL, agua pura, fresca, natural, entrega a domicilio sin cargo, pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739, disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en un centro sanitario, en todos lados, Agua MUL, agua de mesa envasada, agua natural para todos los hogares. Recuerde, una denuncia de una carnicería en la calle Vergari 7 donde se encontraban bajando alimentos desde un auto hacia la carnicería. En ese mismo momento eh, enviamos un, un móvil de, de inspección. En el procedimiento se detectó que la misma se encontraba ahí sin boleta de procedencia ni, ni, la, ni el frío correspondiente que debía tener esa carne a la cual se, se le hizo una intervención. Se le hizo una multa al comerciante y el cierre del comercio por, por esta falta. Cuando hay alguna denuncia, vamos exclusivamente hacia la denuncia. 
Los vecinos pueden denunciar directamente al, al número del centro de atención al vecino, al CAP, que es el 0800-666-3405, o a través de las redes, como hicieron en este caso, en Twitter, que es arroba Muni Verazatei, o Facebook Muni Verazatei. Todos los controles sanitarios se hacen en el área de bromatología, donde allí tienen que pasar todos los camiones para que los inspectores del abasto hagan un control de la mercadería que entra al partido. Y allí sale con la boleta de procedencia sellada por el municipio, que le da un control de calidad para que todos los vecinos se sientan tranquilos a la hora de ir a comprar a, ya sea a una carnicería, a un supermercado o a cualquier lugar donde se encuentren los comestibles. de Verazategui y El Pato. Me enteré del concurso por Facebook, por las redes sociales y me metí y me inscribí. Empecé a mandar eh, mensajes y compartir por WhatsApp, por grupo, amigos, conocidos, familiares, compañeros de la facultad. Y bueno, ellos también se unieron y empezaron a compartir, a hacer cadenas. Hasta donde yo alcancé a ver eran 1.700 votos. Cuando me enteré que ganó, me mandaron el mensaje, súper contenta. Chun Chun es la estrella de la familia desde hace 11 años y queríamos, o sea, cuando vimos el concurso no, ni lo dudamos en, en publicarlo porque queremos que todos lo, lo miren y lo admiren. Así que empezamos a buscar, eh, no sé, cualquier persona que pueda votar y bueno, llegamos a, a casi 1.600 votos. Salió segundo por muy poquito. Si no me equivoco, por 55 votos salió, no salió primero. Pero bueno, estamos felices porque lo vamos a ver en la calle junto con los vecinos. Así que estamos muy felices. Morena, nuestra perra, tuvo muchísimos votos gracias a la gente que nos reayudó. Salió en tercer lugar eh, gracias a la ayuda de todos, de todos los vecinos, amigos, familiares, conocidos. Así que es una alegría que todos la conozcan a Morena. La integrante. Tenemos al Rubén y en el concurso lo enteramos de, por mi hija que los anotó y empezamos a, a postearlo así, a, a decirle a los vecinos, a la gente conocida, eh, que empiecen a votar. Y bueno, le, le dije que había salido cuarto y todo, todo, todos contentos estaban. Fue emocionante, entrábamos cada ratito a ver cuántos votos tenía, cómo va a estar ploteado ahí en la ambulancia. Y no sé, para nosotros es un orgullo tremendo, más que somos de acá y que queremos mucho a nuestra ciudad. Él es Alex y salió, salió quinto, todos muy, muy contentos en casa. Dijimos que vamos a ir a la clínica veterinaria para sacarle foto del, de la ambulancia. Muy, muy contentos. No, no solamente a Verazategui, sino al, al mundo desde hace 
muchísimos años. O sea, en el año 77, tanto la UNESCO como la ONU sacaron la Declaración de Derechos de los Animales. Se ha focalizado especialmente en la explotación del animal en usos comerciales manejados por humanos, lógicamente. Y específicamente en lo que es la atracción a sangre, pero que es abarcativo de todo. O sea, cualquier persona que ve un maltrato de un animal en cualquiera sea la situación puede denunciarlo y el animal está amparado. En casi todos los casos trabajamos conjuntamente con la Fiscalía. En el caso de tracción a sangre, nos retenemos al animal, secuestramos el carro y eh, le damos intervención a la Fiscalía. Y después todo termina en zoonosis, que es la que atiende el animal, lo evalúa, es la que pide los papeles del animal, es la que verifica si el animal es propiedad del, del que lo tenía eh, y en definitiva si el animal, eh, que en la mayoría de los casos no se devuelve porque el, el animal ha sido maltratado, eh, se lo cura, se lo rescata y eventualmente según las clases de animales que se trate se dan en, en adopción o se lo lleva al campo que con el que contamos. La ordenanza, la verdad que nos ha dado un muy buen resultado. No solamente condena eh, el maltrato y la atracción a sangre, sino que también crea un registro de, eh, de gente que, hace transporte, que ha hecho transporte con tracción a sangre y esa gente anotada en ese registro la municipalidad se queda con el caballo, lo recupera y eh, le ha dado a cambio en muchísimos casos cuando, cuando acredita los requisitos de la ordenanza un vehículo impulsado a energía eléctrica. La finalidad nuestra es denunciar el hecho con lo cual después los fiscales siguen la causa contra el agresor del animal y, eh, y, por otro lado, nosotros recuperar el animal, eventualmente eh, tenerlo, mantenerlo o darlo una adopción. Es un animal de la raza Guaymarán, fue otorgado por el servicio penitenciario, previo a gestión. Nos entrenamos tanto mi compañero Alejandro Cabrera como yo en el área de guía de perros. Él es un perro entrenado para búsqueda de personas. El entrenamiento consiste en continuas prácticas para que el animal siga estando activo. Él tiene los premios que se les da cuando concluye el ejercicio, es de recompensa. La recompensa de él, como es glotón, elegimos la comida. La comida que él come normalmente es balanceado, pero como vuelvo a repetir, como es glotón, le gusta la comida casera. Entonces se le hace una especie de guisado con carne para la recompensa y eso es lo que a él lo motiva a la búsqueda. La raza Guaymarán es especialista en caza, por lo tanto tiene un olfato muy, muy sensible. Es un perro de rastreo, no de ataque. Es un perro de rastreo con lo que antiguamente se usaba para la caza mayor, ciervos, jabalíes, en la parte del rastreo. Y después venía la jauría y hacía el ataque. Pero él solamente es rastreo, no es un animal este, agresivo. Rufo, estando fuera de servicio, es un animal como cualquier otro perro, de, de casa, es un animal doméstico, muy cariñoso, muy sociable, se lleva muy bien con los chicos. Eso es lo, lo, lo importante en él, porque en el momento de entrar en una búsqueda se, se supone que hay mucha gente, entonces él se tiene que sociabilizar y no ser agresivo con el resto. Por eso nosotros elegimos un Guaymarán y no tanto por ahí otro tipo de raza que son más más temperamentales. Rufo está en servicio, pero el, el entrenamiento, como todo, es constante. Por lo menos tres veces por semana sale al campo a hacer algún, algún rastreo corto de, de entrenamiento. Nosotros gestionamos porque nos interesaba saber de cómo podíamos obtener una certificación en búsqueda. Y lo que nos faltaba era entrenarnos. Entonces fuimos Alejandro y yo a entrenarnos para tener eh, la, la capacidad suficiente para adiestrar un animal. El servicio penitenciario nos sorprende cuando terminamos nuestro entrenamiento ellos nos brindan a Rufo que ya estaba entrenado, o sea que lo que estaban entrenando éramos nosotros dos, no el animal. Él ya puede actuar, sí, 
eh, tiene su, su forma, todas sus cosas, pero sí, nosotros ya podemos actuar en una búsqueda. El agradecimiento a la gente del servicio penitenciario por haber confiado en nosotros, brindarnos la ayuda necesaria y trabajar en equipo con ellos. Más que nada, la unidad 22 de Olmo, a Miguel, que fue el que nos recibió, y bueno, a nuestro secretario, que fue el que nos, nos permitió esos entrenamientos, tanto el secretario Raúl Torre, como al coordinador general Marcelo Siesca, que confiaron en nosotros para poder llevar a cabo este proyecto. entregando máquinas y herramientas del programa nacional donde emprendedores, emprendedores locales están recibiendo eh, estas herramientas para potenciar principalmente sus eh, emprendimientos en un contexto sumamente complejo a nivel productivo, eh, social y, y sanitario. Desde el municipio hace años que, que venimos articulando y trabajando fuertemente con los emprendedores locales para que puedan trabajar principalmente de, de lo que le gusta y por el contexto actual eh, el evento se hizo al aire libre por un protocolo sanitario con un grupo reducido de, de emprendedores que solamente eh, eran 15. Cada una de estas eh, herramientas e insumos se lo va a llevar a los emprendedores a la casa para sobre todas las cosas cuidar la parte sanitaria eh, en un momento eh, sanitario tan complejo. Estamos muy, muy contentos de, de, desde el municipio eh, poder brindar estas herramientas, eh, venimos de, de muchos años anteriores de no poder articular con, con ministerios o direcciones a nivel provincial o, o nacional y volver a traer este tipo de, de, de programas a, a territorio, a, a nuestra localidad, a nuestro municipio, no, nos llena de orgullo. Esto es el puntapié inicial, la idea es de a poco empezar a, a mover la rueda productiva en Verazatei y esto es fundamental para mejorar la economía y sobre todas las cosas la calidad de, de vida de los vecinos de Verazatei. Mi emprendimiento consiste en muñequería entera, lo primero que empecé. Después me fui capacitando en los diferentes cursos que están en las sociedades de fomento. Ahora estoy en el área textil. Estoy por cambiar al rubro de ropa e indumentaria de chicos. Y ahora con las maquinarias me viene súper bien, porque la verdad que cuando recibí la noticia, una emoción. Y bueno, y ahora estoy con todo el proyecto de cambiarme a ropa, empezar a hacer ropa de chico y empezar a vender. Creo que es una forma que nos ayuda, digamos, para poder salir y tener una, eh, una entrada más en la casa. Pues yo tengo chicos y como no... Tengo con quién dejarlo, me ayuda un montón porque trabajo de casa. Mi emprendimiento es costura y voy a recibir una máquina de coser por suerte hoy. Muy importante porque es un crecimiento para la familia, para, para el barrio, para mí, o sea, en mis condiciones, ¿no? Porque me habían comentado personas que no había nadie en el barrio que cosiera. Entonces, como yo sé coser de chica, nunca tuve una máquina, siempre una máquina viejita, entonces... 
quería tener una máquina nueva para reforzar más lo que hago y bueno, la gente del barrio me trae trabajo, está muy contenta. Y bueno, eso es lo que representa para mí, ¿no? Un crecimiento. Nos eh, propusimos, fue una, este, un mandato del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que luego se trasladó a, a los distintos organismos, a los ministerios, y por eso el ministro Matías Lamens nos encomendó fortalecer sobre todo a los más vulnerables. Y en el mundo del deporte los más vulnerables son sobre todo los clubes de barrio. Pero también hay una realidad que eh, muchos eh, clubes eh, navegan en la informalidad, se hace difícil el acceso para distintos programas de parte de Nación y por eso los estamos fortaleciendo institucionalmente para que puedan acceder a los programas que tenemos como clubes en obra que vos destacabas. Y en paralelo, muchos chicos y chicas, sobre todo en el conurbano bananense, pero en todo el país, eh, se desarrollan deportivamente, por un lado en los clubes y por otro lado en los polideportivos municipales. Entonces nos dimos esa doble, esa doble tarea de ayudar y fortalecer a los clubes y también a eh, los municipios que, que tienen alguna estructura deportiva y que podemos de alguna manera, como en este caso acá en Verazategui, eh, el trabajo en conjunto con, con el Intendente Musi, poder eh, ayudarlos para que mejoren su infraestructura, en este caso con unos vestuarios y baños que le hacen muy bien a este polideportivo que ya de por sí es muy lindo. La ayuda que recibimos de parte del Ministerio de Deportes de la Nación y con la presencia de su secretario eh, ha sido fundamental. Realmente en plena pandemia no teníamos recursos para poder eh, mejorar la situación de de los vestuarios, de los baños, sanitarios, de toda la gente que se utiliza desde acá adentro y desde la gente que, digamos, que utiliza la pista de atletismo. Así que una gran ayuda, una ayuda que se necesita todavía más por este tema de la pandemia y muy felices de que ya tenga un avance del 70% y que nos visite nuestro subsecretario de Deporte. Estamos gratamente sorprendidos, sabíamos que vienen haciendo un trabajo en deportes y sobre todo en infraestructura deportiva hace mucho tiempo y la verdad que para nosotros es un orgullo y un placer recorrer distritos que tienen esta... Estamos en sintonía, que hay un trabajo mancomunado con la provincia y con la nación para, para el desarrollo deportivo, que en definitiva es lo que queremos todos, sabiendo que quien apuesta al deporte también apuesta por la salud y por por un desarrollo de una comunidad más, más saludable.